Hi everyone. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hello, everyone. Today, can I go now? Hello, everyone. Now. Ah, go now. How are you? So, now we have officially started with our revision classes. Now, we are going to start with our revision classes for the next two more days. अब इन टोटल ये वेरी थ्री डेज़ इन द मात्रन सेशन आई टल्ला नम्बरे रिविशन क्लासेस आप बोलना सो फर्स्ट फेज़ इन द वाले ने ये थ्री डेज़ आए रिक्वेस्ट आया इन द नाले मटर नालो आए रिक्वेस्ट फर्स्ट फेज़ ऑफ़ द रिविशन क्लास आई टू वेरी नंदा हुआ एंड ये फर्स्ट थ्री डेज़ इन यानी अपने घरेलू we are going to revision our we will be going through our, our prior topics and the prior topics all no kit we will revise our revision chain and dawa e three days la any session within a particular day we will inform you the dates our day we will be doing a mock exam and we will do the mock exam we will do the mock exam we will do the full fledged discussions and again after that we will be having one more additional session and a one hour in the session later one and a half hours in the session it will be uh, going on in the prior day to the exam and like you do one day to back of the exam i can not in the hour so that in the theoretical areas in the mccoy which but on the and the q clearly revise the form in it and i'm going to session so you really like in the sessions on down and hour so once again i'm repeating in this session we will be completely focusing on the revision part purely in the middle of prior topics are you can revise in the hour and adinu shesha irikkum nammal specifically oru session vechittu nammada question papers nammal discuss cheyyunnundu which means past question papers nammal discuss cheyyunnundu so this is how we are planning for the session all right so we'll just do one thing we'll just quickly brush through the syllabus area namaku ariya nammade sorry double a nu parayna paper inde syllabus area edana nalla karyam namaku already properly manasilakkittullathana nammal but again still arkengil ariyilla nundengil ippol ariyilla nundengil we'll just spread through that area appo namaku namaku in total ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സ്ട്രീം ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഐ പേപ്പറിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡബിൾ ഐ ക്കകത്തുള്ള മെയിൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പം ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവും സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഏരിയാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല ഇതിന് പുറമെ അഡീഷണൽ നമ്മളോട് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് നമുക്കറിയാം എത്തിക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എത്തിക്സ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ അല്ല എത്തിക്സ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വരാതിരിക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എഗൈൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണോ അല്ല വരാം വരാതിരിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഏരിയ ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് ബട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാർക്ക് ആ ഒരു ബേസിസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള നമ്മുടെ കീ ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനു പുറമെ നമുക്ക് ചിലപ്പം തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പ്ലസ് ദ വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ബട്ട് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഐ എസ് ഐയുടെ പേരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിന്റെ അകത്തുള്ള അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എസ് ഐ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ മേ ബി കൺഫർമേഷന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷന്റെ ടൈപ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത് സോ നമ്മളോട് ഡയറക്ട്ലി തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയാസ് ഇന്ന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഈ തിയറി ഏരിയാസും ഐ എസ് ഐസും കൂടുതലും വരുന്നുണ്ടാവുക ഏത് ഏരിയയിലാണ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എം സി ക്യൂസ് എം സി ക്യൂന്റെ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ എം സി ക്യൂന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എലോ വിത്ത് യോ എം സി ക്യൂ സോറി യോ മോക്ക് എക്സാം ഡിസ്കഷൻ അതിന്റെ കൂടുതലായിരിക്കും എം സി ക്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എഗൈൻ അപ്പൊ പ്യോർലി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സോ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇത്ര ഏരിയയിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ള ഏരിയ ആണ് അവിടെ വിച്ച് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ അകത്ത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അല്ലെ എത്ര മാർക്സിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഫ്ലി ഒരു മിനിമം ട്വൽവ് മ
അപ് ടു എല്ലാ ഏരിയ ഒന്നും കൂടെ ഒരു തേർട്ടി മാർക്സ് അറൌണ്ട് ഒക്കെ കയറി വരാൻ ചിലപ്പോൾ സോ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് തന്നെയാണ് എത്തിക്സിന്റെ ഏരിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്സിന്റെ ഏരിയയിൽ മാക്സിമം അപ് ടു ടെൻ മാർക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി കാണാനുള്ളത് മാക്സിമം അപ് ടു ടെൻ മാർക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയും പാർട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സെവന്റി മാർക്സിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഏരിയ കവർ ആവും സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡബിൾ ഇക്കാത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും പോകുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഈ സെഷന്റെ രണ്ടാമതുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വെൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിലബസ് ചേഞ്ചസ് ആസ് വെൽ ബട്ട് സിലബസ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും വറീഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല ആകെ ഒരു ചെറിയ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് അതത് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ടെർമിനോളജീസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് അല്ലാണ്ട് മാരകമായ ചേഞ്ചുകളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്ന ടെർമിനോളജീസ് മാത്രം ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യവും അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചും ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് വൺ വൺ ക്വസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഏരിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് വി വിൽ ഓൾസോ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ഓൾ ദ റിലേറ്റഡ് കോണ്ടന്റ് ഫോർ ദിസ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സാമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആസ് യു നോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടഡ് എ സെഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ദ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ റീസെന്റ് ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഡി ഞാൻ ഇനി എടുക്കൂല എന്നല്ല സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളായിരിക്കും സബ്സ്റ്റാൻഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഡീസിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതലും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം സബ്സ്റ്റാൻഡീസിന്റെ ഹോൾ സെറ്റ് തിയറീസ് ഇനി എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡീസിന്റെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഓവർ വീഡിയോ അതൊന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം നാളത്തെ സബ്സ്റ്റാൻഡീസിന്റെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഏരിയ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും അഡീഷണൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഇല്ലേ പുതുതായിട്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്യുർലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഓക്കെ സോ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിബിലിറ്റി എത്രയുണ്ടോ അതിനെയാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഒരുപാട് ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം
അപ്പൊ ഈ കെമിക്കലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കുറെ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആ അസംഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവര് മാത്രമേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് ആണ് കാരണം അത് അവരുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് വി വോൺ ബി ഏബിൾ ടു അവോയിഡ് സോ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് കുറെ സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ട് മോർ ദൻ ഒരു ഫോർട്ടി സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംബന്ധം ചെയ്യണം കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഈ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർഗ്രൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് ആണ് കാരണം ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ നേച്ചറിന്റെ ബേസിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണോ ഉള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് ആണ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ വാട്ട് മീൻ ബൈ കൺട്രോൾ റിസ്ക് like internal control is not all right or company had internal control system endi nilla properly operate cheyilla appa company had internal control system operate cheyatha kaaranam undu finance statements nadu or particular mistake undayi aa finance statements nadu undayi mistake ne auditor kandu cheyan pattunnilla prevent cheyano detect cheyano correct cheyana pattunnilla okay adayathu auditor kalla sotti management le അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആണ് അത് പ്രോപ്പർലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കിനെ ആ കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന അതായത് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ആണ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതെന്ന് വിളിക്കാം അത് വരും അത് വരും സാമ്പിളിംഗ് റിസ്ക് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് റിസ്ക് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻടോട്ടൽ ആണ് പറഞ്ഞത് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇത്രയും റിസ്ക് ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇൻഹെറൻ റിസ്ക്കും കൺട്രോൾ റിസ്ക്കും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക്കും ഒരിക്കലും പറയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണോ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ക്വാളിറ്റസ് ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ കറക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ റിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി ദർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് സോ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ ഇൻഹെറൻ റിസ്ക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസ്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഹെറൻ റിസ്കിനെയും കൺട്രോൾ റിസ്കിനെയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി വിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഫോമിലായിരുന്നു ഈ സെയിം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ 
നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എഴുതാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് റിസ്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസ്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണോ ഐഡന്റിഫൈ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് പറയാ എന്ത് പറയണം റിസ്ക് പ്ലസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം റിസ്ക് പ്ലസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവുക സോ വിൽ ബി ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസ്ക് ഫ്രം ദി സിനാരിയോ വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി വിൽ സ്റ്റേ ദ റിസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയും റെസ്പോൺസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാ എൻക്വയറി വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുവർ സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്യും പ്ലസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം പേർപ്പസും പറയുന്നുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിസ്ക് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ റിസ്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയും റെസ്പോൺസ് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടത് പ്രൊസീജർ പറയണം ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ വിൽ ടെൽ യു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദിസ് ഞാനിപ്പം ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയും എന്നൊരു സിനാരിയോ പറഞ്ഞേക്കാണ് കമ്പനി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ട്വന്റി മില്യൺ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കമ്പനി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ട്വന്റി മില്യൺ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പനി ഒരു എമൗണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കമ്പനി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതാണ് നമ്മള് റിസ്ക് എന്ന് പറയാ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോ പറഞ്ഞ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക The company has spent 20 million on research and development. In the Accounting standard. As per IAS 38, intangible as well. Research expenses should be debited in the P&L. And the development expenditure should only be capitalized if it meets the criteria of IAS 38. In the risk area. However, there can be chances that the company might have included some of the research expenses as part of the development expenditure. I'm going to end that impact area, which may lead to statement the statement percentage. of the asset. and understatement of the related expenses okay idarikku nammal risk aayittu parayunnundavo then nammal already discuss idu oru baad oru baad questions cheyidana corresponding response aayittu nammal endarikku eludunnundavo namukku arayanam oru breakdown of break namukku arayanam whether it is properly being classified between research and development expenditure appo logically aalochu nokka adayathu oru research and development expenditure nammalude split issue undanna namukku thonnu so how can we ensure that whether there is any issue with the split of development and capital expenditure sorry research and development expenditure appo nammal endu cheyanam adu evade we need to obtain something endal namukku obtain cheyanda avade breakdown of expenditure research and development expenditure athra mathram parnaya madiyo in order to ensure that these has been included or appropriately classified within correct accounting head appo eppo sorry discuss the account treatment with finance director anna parayan matto ee treatment correct lines ekke vendite discuss the accounting treat
So this is a way in which we will be mentioning the auditor's responses. Up in any area, auditor's risk, auditor's responses, number mentions in the tower. Okay. And now we are going to do one thing. Number already discussed it on the file on the auditor's risk, auditor's responses. And Nandan Rigarinjia, Ningla Unu Sam Sariganda, Nandan quickly and here discuss it with regarding the auditor's risk and auditor's responses. We can see him on the Chitrillo. Number one, I keep quite then already in the lady discuss it for that, but if the number one, I keep quite. Or points some corresponding at and the kind of responses as in area in the room to clean the discuss here. And after that, we will move on to a question area. Okay. So auditors risk and auditors responses. If we number in the common idol of correct risk and responses on the very first one, the company undertakes continuous production in its factory. Ningle out a question in the parnit and out. But a particular company, a very continuous site of a factory production that the country can work in a doubt. So the pilot easy like express in the tower. Upon the port or country guardian. Where a company continuous at production, Narathikon Dirikiana in the Nagel, what will happen? We know that company at exact cutoff point or could determine Jam Patilla. Kano, the production is goes on happening, so automatically exact at ever of which it any work in progress and a cutoff in the Lagaranam could determine Jam Patilla. Correct at a cutoff determine Jedilla and then there is some work in the Dawa. Inventory either understated out, Alan and inventory of Ivan Dow, overstated out. In it. In the particular situation, what will be the step that we need to be taken by the auditor? Auditor can direct in Jam better than Dawa. Namakari and Dana, if the inventor cut off character on a calculated economic. I remember the chain the three loop, audit try number and the down, management to add a discussion, Enganyan cut off to determine chain the Lakari. In the way, the management to determine chain the discussion in order to understand whether the work in progress are properly valued. Work in progress and value properly valued to know the rate. Management to discuss it. Any number of questions are Company for a plant and missionary order, and the company in the asset order, but the full light to deliver itila, half of the asset to matter deliver it to loo. In the number of questions, Paranjan Dow. Upon the number of situation, Paran the risk and the Arikim, other number plant and missionary half of matter deliver it to loo in the Nagel, Namakaria, yet transit down on number of Kail existing at all other, other matra may number record the other. If you have a risk, you can already get the asset in a form. If you have a record, you can record it. 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 You Number of PP and value and thou overstated out. Either I give a plant and missionary order either half a matter delivered at like some week in the tower. And other than it as an order to Namakan the response at a gambetta, Namakadim management to discuss here. If you order a chay the goods, Baki or the good deliver I to know in the Lagari. Otherwise, in a deliver I and then every parade in the thing, what we can do in that case, Namaka the good physically verify here, and then physically verify that the company the need to put in the Lagari Namaka ensure here. However, we depreciation character to calculate the data. Now, we have to do the same thing. 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 We have Company A then Gilum would patent to Aunchu. A lingle company A then Gilum, copyright to Aunchu. A lingle company A then Gilum would trademark to Aunchu. A lingle A then Gilum would intangible asset to company Wangu in the thing of question about. About let it be any intangible asset. A the intangible asset to Wangu in the Varanam, our end down the accounting treatment of the Arikanam. Adam in the Varanam, Ella intangible asset to IAS thirty eight to Bragaram, the Masset tied recognized in the Nanam. Our then end on is available for use either under the term amortization calculate. You would end down the risk of the Arikim, you would amortization character to calculate either in Daula, and then expenses understated Arikim, he committed intangible assets and the Arikim, overstated Arikim. I knew into the Makuru compared to our response and the Arikim, then the Parnavi response at amortization charges and the Makendia, one would recalculate in Oka, other mathematically accurate on the insurian, other than a year and delay. Asset character and a value to the economy are animated. Any next, they are going to question the parnitrin now. Where a company and the little put the loan at two in the parnitrin now. 
ഒരു കമ്പനി പുതിയ ലോൺ എടുത്തു എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്ക് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കറണ്ടും നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി ഹാവ് ടേക്കൺ എ ന്യൂ ലോൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് നീ ടു ബി റീപേഡ് ഓവർ ദ ഫൈവ് ഇയർ പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിലാണ് അത് പേ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ലോൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് എന്താണ് ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ദാറ്റ് കമ്പനി അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി നോക്കണം കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും സ്പ്ലിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത് നോക്കാം ലോണിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ സെയിം കേസ് തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കേസിലും വരാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി പുതുതായിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എല്ലാ കമ്പനീസും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് എമൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് മാത്രമേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി എത്രയാണോ എമൗണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവര് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അവിടെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഈ സെയിം റെസ്പോൺസ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ദ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റിക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാ ദ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഷെയർ പ്രീമിയം ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഫോർ ദ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ഷുഡ് ബി റിവ്യൂഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടു എൻഷുർ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ദ ടേം കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് പറയാ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഷെയർ പ്രീമിയം പറയാ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഫോർ ലോൺ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഫോർ എന്ത് നോക്കണം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കണം ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു കമ്പനി കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് സോ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഉണ്ട് ഇർ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഉണ്ട് സോ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇർ റെഡീമബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി കണ്ടലാണ് എഴുതുക ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇർ റെഡീമബിൾ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇക്വിറ്റിക്ക് അതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കമ്പനി ഹാവ് ഇഷ്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അത് കമ്പനി ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ്
ഇനി ഇത് രണ്ട് റിസ്ക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് കമ്പനിയുടെ ലോണിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ററസ്റ്റിന്റെ പോയിന്റ് വേറെ തന്നെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ദ പെയ്റോൾ വോക്ക് കമ്പനി ഔട്ട്സോഴ്സസ് ദ പെയ്റോൾ വോക്ക് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പെയ്റോൾ വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം പെയ്റോൾ വർക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഈ സംതിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനി എന്ത് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അസന ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി അവരുടെ തന്നെ ബുക്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ എന്റെ കമ്പനിയുടെ വർക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ബുക്സ് എല്ലാം അവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്റിറ്റിയിലായിരിക്കും സോ ഓഡിറ്ററായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ബുക്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏതെങ്കിലും കമ്പനി അവരുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എവിഡൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവിടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെന്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവർ എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിറ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സർവീസ് ഓഡിറ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് സർവീസ് ഓഡിറ്ററിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്സോഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റിയിലുള്ള ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം വർക്കാണ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾസ് ആണ് അവരെടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാനേജ്മെന്റോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ നമ്മളൊരു ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു സർവീസ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സർവീസ് ഓഡിറ്ററിനെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കണം ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കേസ് നമ്പർ ടു നിങ്ങളോട് പറയാണ് കമ്പനി ഇത്രയും നാളും മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കമ്പനി ഇനി തൊട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസും അവരുടേതായ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ റെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് കമ്പനി ഇത്രയും നാൾ ഒരു ഓൾഡ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കമ്പനി ന്യൂ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഈ കേസിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായത് എന്താ ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ടു ന്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ടു ക്ലയൻസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ദെൻ ഓൾഡ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ടു ന്യൂ 
കൺട്രോൾസ് എല്ലാം എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് എൻഷൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഈ സെയിം കേസുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കുകയും എ ന്യൂ ജനറൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ വെയർ റൺ ഇൻ പാനൽ ഒരു പുതിയ ജനറൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയാണ് ബ്രാഞ്ച് അവരുടെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മന്ത്ലി അവർ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡേറ്റ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ആക്യൂറേറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും പറയുന്നുണ്ടാവുക സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ മൈൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾസ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയും കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇയർ എൻഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റീവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവര് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല റീവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീവാല്യൂവേഷൻ സർപ്ലസും എന്തായിരിക്കും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോ മൈൻഡില് എവിടെയെങ്കിലും കമ്പനി ഇങ്ങനെ റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസംഷൻ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ ഈ അസംഷൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് റീസണബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ റെലവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് പ്രകാരമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ദ റാഷണൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിസ് ദേ ഹാവ് റീവാല്യൂഡ് ദ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ റീസണബിൾ ആൻഡ് ആർ ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിന്റെ പേര് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോ എവിടെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാ എന്ത് റാഷണലിന്റെ ബേസിസിലാണ് അസംഷൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് റീസണബിൾ ആണോ നോക്കാൻ പറയാ അതുപോലെ തന്നെ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളോട് പറയാണ് റിസീവബിൾസ് ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് പ്രയർ ഇയർ ഈ വർഷത്തെ റിസീവബിൾസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റിസീവബിൾസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ആർ നമ്മൾ ആഡിക്യുവേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇൻകർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ റിസീവിൾസ് ബാലൻസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡും ആയിരിക്കും ആൻഡ് മക്കളെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം റിസീവബിൾസും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് റിസ്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കി എക്സ്റ്റൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പനി എന്ത
ജോബ് കളയാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി ഒരു എംപ്ലോയിന് റിഡൻഡന്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എ എസ് തേർട്ടി സെവൻ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻ അസെറ്റ് പ്രകാരം എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആഡിക്യുവേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കമ്പനി ആഡിക്യുവേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാണ് കമ്പനിക്ക് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറെ ക്ലെയിംസ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് കമ്പനിക്ക് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവർ ഇസ് എ പ്രോബബിൾ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ആസ് പെർ ഐ എസ് തേർട്ടി സെവൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആഡിക്യുവേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് എപ്പോഴും ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എടുക്കുന്നതും ഒരുവിധം സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷന്റെ കേസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് റെസ്പോൺസ് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ പറയാം ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെദർ ദ ഹാവ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഡാഷ് consider whether it is reasonable and are in accordance with accounting standards ennalla pariya adha njan ippa parannu undayirunnu management u aayittu discuss cheyanam adequate amount of provisions create cheyidittundo ennalla karyam ennittu adu adequate aano nokka adu pole thane in accordance with standards aano ennu nokka ee karyam pariya onnu note cheyidu vecha ellarum discuss with the management discuss with the management whether they have created whether they have created adequate amount of provision whether they have created adequate amount of provision whether they have created adequate amount of provision in relation to dash in relation to dash in relation to dash and consider whether it is reasonable 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 and are in accordance with standards and are in accordance with accounting standards and whether they are in accordance with accounting standards ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എഴുതിക്കോ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് പുതിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ദ റാഷണൽ ദ റാഷണൽ ആർ ഐ ടി ഐ യു എൻ എ റാഷണൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ റാഷണൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് they have determined the amount of provision they have determined the amount of provision in relation to dash they have determined the amount of provision in relation to dash and consider whether it is reasonable and consider whether it is reasonable consider whether it is reasonable and are in accordance with and are in accordance with accounting standards ee rendu responses nammalude difference endha nu yochithre ullu ningalode chela question la company provision create cheyidekkadine kurichu parannittundavilla 
നിങ്ങളോട് പറയാണ് കമ്പനിക്ക് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാറണ്ടി ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളോട് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവർ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് എന്ന് പറയും വാറണ്ടി ക്ലെയിം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോബ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലോ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹവോ കമ്പനി പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അവർ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് അത് റീസണബിൾ ആണോ നോക്കാൻ പറയാം ഇനി നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ഒരു കമ്പനി പ്രൊവിഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം അവർ പ്രൊവിഷൻ ഓൾറെഡി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് എന്ത് പറയും അവർ ആ പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ടും സോറി പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ട് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും എന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ആയിട്ട് സോറി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ പറയാം പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാം ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഗുഡ്സ് ഇതുവരെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അത് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഗുഡ്സ് ട്രാൻസിറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവര് ഈ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയാം പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവും പേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ടീമിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി അതായത് ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് നോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ എൻഡിന് മുന്നേ വന്നേക്കുന്ന ജി ആർ എൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് എല്ലാത്തിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യും കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഐ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ആർ റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസിനെ അവരെടുത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്താവും അൺടെസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അതിന് ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങളുടെ കമ്പനി കുറെ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെനോവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി റിപ്പയർ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഇറ്റ് ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ സിക്സ്റ്റീൻ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷൂർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്ക എവിടെയൊക്കെയാണോ മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയ മക്കളായി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ബോണസ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ബോണസ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇയർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇയർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് കമ്പനി ബോണസ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഈ എംപ്ലോയീസ് ഈ ബോണസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇനി അസറ്റിന്റെ കേസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന്റെ ബേസിസിലാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന്റെ ബേസിസിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും റവന്യൂന്റെ ബേസിസിലാണെന്നാണ് പറയാ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം ദേസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മൈറ്റ് ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ടു ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ആണ് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ പറയാ ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് അവർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് പറയും കമ്പനി ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോണിന് മിനിമം പ്രോഫിറ്റ് കോവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് കോവിഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കോവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അസറ്റ് കോവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോവിഡൻസ് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ലോൺ അപ്പം നമ്മൾ മിനിമം ഇത്ര അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് ബാങ്കുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവര് ഈ ബാങ്കുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇന്റൻഷ്യലി ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ബയാസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്റൻഷ്യൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഏരിയാസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഇവർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഏരിയാസ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് ഉള്ളതുണ്ടോ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ കമ്പനി കുറെ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റീകൺസിലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ റീകൺസിലേഷൻസ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനി റീകൺസിലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം റീകൺസിലേഷന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടു ബാലൻസസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബാലൻസ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻകേസ് എങ്ങാനും ഒരു കമ്പനി റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി നമ്പർ ഓഫ് റീകൺസിലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക
അപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ഫ്രോഡ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താവും മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രോഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ദോഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം ഫോർ ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു ദി ഇയർ ഇയർ എൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് വന്നു എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ സെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ദെൻ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് സോറി റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും റിസീവ്സ് ബാലൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ബാലൻസ് തിരിച്ച് ആർട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ എമൗണ്ട് അൺടെസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ്സ് എന്താവും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് റിട്ടേൺ വന്നേക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് ഇയറും റിട്ടേൺസ് ഓരോന്നും സാമ്പിൾസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രീ ഇയർ എൻഡിലെ സെയിലില് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ നോക്കുക അതായത് ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച സെയിലിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണോ നോക്കുക പ്രീ ഇയർ എൻഡിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്റർ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈ വോസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതായത് കമ്പനിയുടെ അകത്തേക്ക് കുറെ ഇൻവെൻറ്ററി വരുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻറ്ററീസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻവെൻറ്ററിക്കകത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് റിസ്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ഈതർ അൺടെസ്റ്റേറ്റഡ് ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായതേക്കുന്ന അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ്സ് റിസീവ് നോട്ടും ഗുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് നോട്ടും എടുക്കുക ആ ഒരു പീരീഡിലെ എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സേവിംഗ്സ് സോറി അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മൂവ്മെന്റ് വന്ന ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് നോട്ടും ഗുഡ്സ് റിസീവ് നോട്ടും വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സിന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻഷുർ ചെയ്യണം ദെൻ ഉണ്ടാവും <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെയിൽസുമായിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ ഫോർ മന്ത്സിലെ സെയിൽസിന്റെ തന്നെയാണോ റിട്ടേൺസ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു
അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം സ്യൂട്ടബിളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എടുക്കണം എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ക്ലയന്റ് എൻഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഓഡിറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്യൂട്ടബിളി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ടീം യൂസ് ചെയ്യുക ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർലി എൻഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറയാം ഓക്കെ അത് ഇതിനോട് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒപ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിക്കേറ്റ് ടൈം എംഫസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാൻ പറയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഓഡിറ്ററിനോട് ഡയറക്ടേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓഡിറ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും മേ ബി എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ മന്ത് അല്ലെ ടു മന്തിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വി വോൺ ബി എബിൾ ടു ഒട്ടൈൻ സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അപ്പൊ സഫിഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക again it may lead to detection risk detection risk you can also use the same response as well okay any next the company undertakes perpetual inventory count or company perpetual inventory count aanu nadathunnannu parayanu njan ningalodu paranjittullanu perpetual inventory count aano annual inventory count aano etho best method of inventory count nu parayunnathu annual annual count aanu nammal paraya kaaranam auditor ay namukku reliability kooda eppol edil aarikkum annual inventory count il aarikkum I hope everyone knows about the difference. Perpetual inventory count is the company on a regular basis in inventory count. Annual inventory count is the year end in the same time. So, what do we do in annual inventory count? We do attend to the annual inventory count. But the perpetual inventory count is the regular basis in the same time. We don't have to attend to the annual inventory count. So, if you have a company that has a perpetual inventory count, we have a risk here. The company has a company that has a proper internal controls in a particular area. If you have a company that has a അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാ ഇൻവെൻട്രീസും റെഗുലർ ബേസിസിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻവെൻട്രി ഒന്നെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി എന്താവും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു ഓഡിറ്റർ ആയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ടിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കണം അത് റിപ്പീ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷൂർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അത് റീസണബിൾ ആണെന്ന് നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഇയർ ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ആരും ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എത്രയാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ടിന് മേലെ എത്രത്തോളം റിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാണ് സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് സ്കീം ആണ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ബോണസ് സ്കീം ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവര് സെയിൽസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കട്ട് ഓഫ് ഫോറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം പിന്നെ അഡീഷൻ ഇത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ് കട്ട് ഓഫ് എറർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ കട്ട് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇയർ എൻ്റെ സമയത്ത് ഏ
നമ്മളപ്പോ എല്ലാ വേ ഹൗസിലും പോയി ഇൻവെൻട്രി കൗണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അവിടുത്തെ ഇൻവെൻട്രി ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏത് റിസ്ക് അവിടെ വരിക ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് വരും ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഏത് ഇൻവെന്ററി വേ ഹൗസിലാണ് കൗണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കണം അത് ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബേസിക്കലി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക എവിടെയാണോ ഇതിന് മുന്നേ കൂടുതൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടായത് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവിടെ വേണം ഓഡിറ്റർ പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റർ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെന്ററി വേ ഹൗസിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വാങ്ങിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻവെന്ററി കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദൻ നമ്മൾ പറയാണ് നിങ്ങളോട് സ്പെസിഫിക്കലി ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇൻവെന്ററീസ് തേർഡ് പാർട്ടി വെയർ ഹൗസിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ വെയർ ഹൗസ് എല്ലാം തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ദ കമ്പനി ഹാസ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വെയർ ഹൗസ് സം വെയർ ഹൗസ് ആർ ഓൺ ബൈ ദ കമ്പനി വൈൽ സം അതർ വെയർ ഹൗസസ് ആർ ഓൺ ബൈ ദ തേർഡ് പാർട്ടീസ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓർത്തോണം തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വെയർ ഹൗസ് എന്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് പി പിക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വെയർ ഹൗസില് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പി പിക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പനിയുടെ പി പി ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അൺസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കണം ഓഡിറ്റർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം വെയർ ഹൗസിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും എന്നിട്ട് പി പിയുടെ എല്ലാത്തിനെയും ഓണർഷിപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കമ്പനി ഒരു നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് പോലും ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും കമ്പനി ഒരു അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു കമ്പനി അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനി അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പി പി കാത്തുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോൺ കറന്റ്ണം റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും അവരത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം പി പി എന്താവും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റഡും ആയിരിക്കും അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് രജിസ്റ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്നാൽ അസെറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡിസ്പോസൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസലിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ആണെങ്കിലും ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസലിനാണ് ഒരു അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസലിനാണ് അസെറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ലോസ് നമ്മൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർവ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ആ അതല്ല അതല്ല അല്ലാണ്ട് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിപ്രിസിയേഷനാണ്ടിപ്രിസിയേഷൻ <laughs> കമ്പനിയുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പോളിസി ബേസിക്കലി കുറച്ച് ടെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് വരുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണിത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അവർ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓൺ ഡിസ്പോസിലാണ് ചെയ്തേക
value of inventory either understated arikim alla nadu value of inventory endha arikim overstated arikim idu arikim ningal eppolum miss aayittu parayunnundavo so always keep that one in mind ningalude inventory value cheyidekkunna selling price plus average profit margin allengil vere edu method parannu kaniyara ningal endu paraya inventory should be always be valued at lower of cost or nav vere edengil method laan inventory value cheyidekkunna accurate alla nundengil inventory value either understated avum allengil overstated avum and ayinu venidu nammal edukkunna response nu parannu endha arikim nammal paraya we need to test detailed at the nav testing nadathanam endra cost and nav correct aayittu thaneyana calculate cheyidekkunnalla kaaryam ensure cheyanam line by line goods value idekkunna correct aayittu thaneyana ensure cheyanam ningale inventory de related aayittulla edu point vandhalo ningalku ee same point thane use cheyam ippo podu orthu vekka inventory ningal endu cheyunnundaanu nu paraya ningale inventory de testing undertakeyanam correct aayittu cost and nav which ever is lower angane thaneyana record idekkunnalla kaaryam nokkanam nu paraya line by line goods value idekkunna correct aayittaano ennalla kaaryam ensure cheyanam nu paraya appo ithrayum kaaryangal aayirikkum ningal ibide mention cheyunnundaavu അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമൺ റിസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് സി ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റിസ്ക് സിനാരിയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും പാടായിരിക്കും ഒരിക്കലും റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പകരം റിസ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ വരുന്നത് സിനാരിയോ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയാം കമ്പനി ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അവിടെ പോയി റിസ്ക് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് പകരം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ കമ്പനി ഒരു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി വരുന്ന അസംഷൻ എന്തായിരിക്കും യാ വി നോ ദാറ്റ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇക്വിറ്റിക്ക് അത് കാണിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും അയ്യോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് അവര് നോൺ കറൻ ലൈബിലിറ്റിക്ക് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ റെഡീമബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ട്വന്റി മില്യൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആദ്യമേ റിസ്ക് അല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ ട്വന്റി മില്യൺ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസ് പി ആൻഡിൽ കാണിക്കണം ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ച് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ വരുന്ന റിസ്ക് എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കമ്പനി ഒരു ഡിസ്പോസൽ നടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ നമ്മുടെ അസറ്റ് ഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അയ്യോ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെന്ററി ആ ഇൻവെന്ററി കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിട്ട് പോയി കസ്റ്റമേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവിടെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എന്താണ് ആദ്യമേ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസ്ക് ആ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് റിസ്കിനെ കുറിച്ചും ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും പറയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നേരെ ആദ്യമേ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കരുത് പാടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പകരം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസസ് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൊസീജിയർ എഴുതും എൻക്വയറും ഇൻസ്പെക്ടും ഒബ്സേവും റീകാൽക്കുലേറ്റും റീപെർഫോമും ഇതൊക്കെ എഴുതും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് എഴുതാൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മടി പർപ്പസ് എഴുതാനാണ് പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് എന്താണോ അത് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഇപ്പം മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്ത് തന്നെയായി
ഓക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സപ്ലൈന്റെ കൈ തന്നെയാണ് ആ ഗുഡ്സിന്റെ സ്റ്റിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് അല്ല ആരുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് സപ്ലൈന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഗുഡ്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കോർഡും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവൻ കേസ് എങ്ങാനും ഇവർ ഓൾറെഡി അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററിയുടെ എമൗണ്ട് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേബിൾസ് ആൻഡ് പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പ്രീ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പ്രീ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രീ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ 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 പ്രീ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രീ പേഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാ അല്ലെ നമ്മളെ ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാ കണക്കൂട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇനി നോക്കിയ മക്കളെ എല്ലാവരും ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി അബൌട്ട് ദ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് റിസ്കിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളോട് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും ചോദിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ ഫ്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേമെന്റ്സ് വരും ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള തരാറില്ല എങ്കിലും ഏറെക്കുറെ കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേമെന്റ്സ് വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ആ എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ ബേസിൽ കുറച്ച് റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത റേഷ്യോനെയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും റിസ്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് ഇയറിലെ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എസ് കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ കറന്റ് ഇയറിലെയും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ റേഷ്യോസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾസ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസീവബിൾസ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സ് എത്രയാണ് ആ ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പേബിൾസ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കറന്റ് റേഷ്യോ കറന്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത്രയും റേഷ്യോസ് ആണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റിസീവബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സ് പേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് കറന്റ് റേഷ്യോ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ മാർജിൻ എങ്ങനെ മക്കളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ജി പി മാർജിൻ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ ഇല്ല സോറി ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ വേണ്ട ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സ് ഓർ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ രണ്ട് ലേദോ ഓർണ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെവന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻടു 100 100 ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻടു 100 ഓക്കെ റിസീവബിൾസ് ഡേയ്സ് ഓ റിസീവബിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഇൻടു 100 365 365 ഓക്കെ ദെൻ ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഇൻവെന്ററി ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇൻടു 365 ആദ്യം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറന്റ് ഇയറിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കറന്റ് ഇയറ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ റവന്യൂ കുറയണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൂടണം വെൽ ഇവിടെ ജി പി മാർജിൻ കൂടുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റവന്യൂ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ നമുക്ക് രണ്ടിൽ കളയാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂടുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടണോ കുറയണോ കുറയണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആവും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നറിയോ ജി പി മാർജിൻ കൂടുകയും ഒ പി മാർജിൻ കുറയുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മള് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എവിടെ കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താവും ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ഇതിനായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം നമ്മൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ദ കമ്പനീസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഹാസ് ബിൻ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ കമ്പനീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഹാസ് ബിൻ ഡിക്രീസ് ഫ്രം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ടു നയൻ പെർസെന്റേജ് ദേ ഫോർ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി that the expenses that need to have been included within the cost of sales might have been misclassified into operating expenses they by leading to overstatement of the operating expenses operating expenses and understatement of the cost of sales ennallo paraya idana nammude risk ennu paraya and ibada namukku parayan varuna response endayirikkum endha response parayan matta break 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 down break down മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കേസും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ഡൌൺ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒപ്റ്റൈൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് വിളിച്ച മക്കളെ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂടി ജി പി മാർജിൻ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന് അത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടി ആസ് കമ്പയർ വിത്ത് പ്രയർ ഇയർ റിസീവേഴ്സ് ഡേയ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡെബ്സ് കൂടും എക്സാക്ട്ലി ദേസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്സ് അല്ലേ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്സ് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും നമ്മൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി റെസ്പോൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് അതല്ലേ ായിട്ടുണ്ടാവും for the purpose of sale again and endulla possibility arikum there is always a possibility of having slow moving or moving yeah. inventory only slow moving arikum allegal inventory nammal endha arikum obsolete arikum appo inventory slow moving allegal inventory obsolete aayi kaniyirundengil namukku ariyam nammal endha cheyanda ayane endha lower of cost or na is to prakaram lower of cost allegal nav arikum nav prakaram ibra undavu risk nu parney endha arikum cheyidittundavilla there can be chances that they might not have completed their property to overstatement of endarikum inventory and investment of the related expenses avada nammal nav ede kaari aanu parna appo namukku endarikku response aayittu parayan pattha detailed nav change cheya line by line basis le okay correct aayittu line by line basis treat cheyidittu nokkan paraya yep ini nokki makkale payables days ay sidikana payables days nerthe 40 days aayirunnu ippo adu 70 days aayi നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോയിന്റ് നയൻ ആയി ടുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ജി പി മാർജിനും ഒ പി മാർജിനും കൂടുന്നതാണോ നല്ലത് കുറയുന്നതാണോ നല്ലത് 
കൂടുന്നതാണ് റിസീവബിൾസ് ഡേയ്സും ഇൻവെന്ററി ഡേയ്സും പേബിൾസ് ഡേയ്സും കൂടുന്നതാണോ കുറയുന്നതാണോ നല്ലത് കുറയുന്നതാണ് നല്ലത് കറന്റ് റേഷ്യും ക്യൂക്ക് റേഷ്യും കുറയുന്നതാണോ കൂടുന്നതാണോ നല്ലത് കൂടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അഡ്വേഴ്സ് റേഷ്യോസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ അഡ്വേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതാണ് നല്ലത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാണ് അഡ്വേഴ്സ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഡ്വേഴ്സ് റേഷ്യോസ് എല്ലാം കൂടെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആസ് കമ്പയർ വിത്ത് പ്രയർ ഇയർ the company's operating profit margin has been decreased in addition to this the receivables days inventory days and the payables days has been increased drastically with an decrease in the amount of current ratio and quick ratio appo itra ningal interpret cheyidu endra endu varanam all this represents chances of having uncertainty going concern implication going concern uncertainty undane parayavulle going concern alla nu parayirudu endra nu venam parayan അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ എല്ലാരും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാരും കാണിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധാണ് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ട് ദർ ഇസ് അൺസർട്ടേറ്റി റേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകും അവിടെ ബാക്കി ആരും വരൂല ബാക്കി എഴുതാൻ നമ്മളവിടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും റേഷ്യോസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് ഹാവിങ് അൺസർട്ടേനിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺസർട്ടേനിറ്റീസ് ഇൻ മസ്റ്റ് ബി ആഡിക്വേലി ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൗ എവർ ദ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ആർ ദ കമ്പനി മൈ നോട്ട് ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ലീഡിംഗ് ടു മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻസ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ മാനേജ്മെന്റ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാ അൺസർട്ടേനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇഫ് സോ നോ ടു നോക്കാ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ റിപ്പീ ആ അൺസർട്ടേനിറ്റീസ് നെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മതി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദി മാനേജ്മെന്റ് വെദർ देयर ഇസ് എനി അൺസർട്ടേനിറ്റി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ഗോയിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് ഇഫ് देयर ഇസ് എനി അൺസർട്ടേനിറ്റി റിപ്പീ ദി ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ബീ ആഡിക്വേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് നമ്മൾ അനലിറ്റിക് പ്രോസീജിയേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ So, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏരിയ കമ്പാറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് മാർക്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതായത് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സോ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരും ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടുത്തെ മാർക്ക് വിട്ട് കളയരുത് എന്താണെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം എപ്പോഴും റേഷ്യോസ് മിക്സപ്പ് സിനാരിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ Just a moment. So we will start with a question called Kangaroo Construction Company. Kangaroo Construction Company. And if you have a revision kit, you can ask this question. It's in Kaplan revision kit. Uh, question number 213. Some of you might have already done. It's in question number 213. Uh, page number 98 in the Kaplan revision kit. Kangaroo Construction Company. How do you recommend it? You can ask the first question. It's a direct straightforward question. explain the concept of materiality performing in uh, accordance with is 320 materiality in planning and performing an audit 
മെറ്റീരിയാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു മക്കളെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരുന്നു <laughs> 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 നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സിക്സ് റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് വർഷത്തിലേക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ദി റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് സെവൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസസ് ടു ഈച്ച് റിസ്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന റേഷ്യോന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ തന്നേക്കുന്ന സിനാരിയോന്റെ ബേസിസിൽ സെവൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് വൺ തിങ് അപ്പൊ ക്യൂക്ലി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോസ് ഒന്ന് പടയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ Okay, so please start with it. Now, all of you have to calculate the ratios and calculate the ratios. Okay. 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 Sir, we have to do the auditor risk and the substantive procedure. How do we differentiate the response? Yes, yes. 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 ോ <laughs> 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 എല്ലാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണേ
മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് എല്ലാവരും പറയണേ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓക്കെ സോ നോക്കി മക്കളെല്ലാരും അപ്പൊ റേഷ്യൂസ് എല്ലാരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാ റേഷ്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ജി പി മാർജിൻ ജി പി മാർജിൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഏതൊക്കെയാ നിയർ ടൂ തൗസൻഡ്ും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവും ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ജി പി മാർജിൻ എത്രയാ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ദെൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ ഒ പി മാർജിൻ എത്രയാൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവില് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ രണ്ടും കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻവെൻറി ഡേയ്സോ ഒരേ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം 
ഇതിപ്പോ രണ്ടും ഡിക്ലൈനിങ് നേച്ചറിൽ ആയത് പിന്നെ ഫേദർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട റേഷ്യന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയണ്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി റേഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻവെന്ററി ഡേറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെന്ററി ഡേസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റിസീവബിൾസ് ഡേസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസീവബിൾസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ പോയിന്റ്സിന്റെ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ റേഷ്യോസിന്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ റിസീവേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിസീവേഴ്സിന്റെ പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതി പോയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി യു ആർ ദ ഓഡിറ്റ് സീനിയർ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് കമ്പനി യു ആർ ട്രൈങ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് കങ്കിരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഫോർ ദി ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി കങ്കിരു സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫൈവ് ഇയർ ബിൽഡിംഗ് വാറണ്ടി ടു ഇറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് specializes in uh, sorry customers your audit manager has held a planning meeting with the finance director he has provided you the following notes of his meeting and financial statements extracts kangaroo has had a difficult year house prices have fallen and as a result revenue has dropped in order to address this management has offered significantly extended credit terms to the customer however the demand has fallen such that there are still some completed houses in inventory where the selling price may be below the cost cash flow issues have been elevated partially due to the requirement of the customers to pay a deposit of 5000 to secure the houses they wish to buy the deposit is refundable until the house is 75% is complete at this stage the house is deemed to be built to the customer specification and the deposit become non refundable pare endha ke prashnangal ivada alla makkale extended credit terms ഒരുപാട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക and the company's receivables days has been increased by increased from 49 days to 95 day by there is a chance of having bad or doubtful debt doubtful debt appo nammal parayanam athra mathram parnaya madiyo pora appo bad or doubtful debt student company end account increment cheyandathu and provision recognize cheyanam allathundengilo allowance sorry allengil avaru receivables balance end cheyirundavanam write off cheyirundavanam risk nu parnaya endarikkum avaru adequate accounting treatment eduthirundavilla so receivables balance endavu overstated out related expenses and down understated out. then response amal endha irikum parayunnunda avva extended post year and cash receipts review of receipts and allowances for receivables allowances for receivables paraya okay ini where and the issue uh, price for inventory below cost and sale company de kore inventory de selling price endrekalum thaaliyanu parannu ചെയ്യുന്നത് chances of having slow moving or obsolete inventory exactly namak ariyam slow moving allekil inventory obsolete aanundundey nammal endu cheyanam padichirullathu return off right okay return off lower of cost or lower cost or write down cheyanam adu cheyidittilla nanu endu sambhavikkum inventory value overstated out overstated out expenses and down understated then ayi vendi nammal kodukkunnunda avu response endha irikkum ുപ്പീസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ
കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് അവര് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട എന്താ അവിടെ നിങ്ങളോട് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റബിൾ ആണോ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഫണ്ടബിൾ ആണ് വരെ അത് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രകാരമാണ് ഐ ഫാർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് The directors needed to meet a target profit before interest and tax of 0.5 million in order to be paid their annual bonus. In addition to try and improve profit, Kangaroo changed their main supplier to a cheaper alternative. This has been resulted in some customers claiming on their building R&Ds for the extensive repairs. To help with the cash, uh, operating cash flow, directors borrowed 1 million from the bank during the year. which is due to be repaid at the end of 2013 parayam endake prashnangal depreciation depreciation life increase cheyunnundu asset ne useful life increase cheyunnundu endile prashnam vela undo illa no but adu engane irikkum must be based on certain be based on reasonable assumptions risk nu parney endayirikku avadu undavan chance ullathu ില്ല അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ടേഴ്സ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് depreciate alla sorry ningal ingane parna adhi discuss with the management the rational on the basis of which they have extended yes. the useful life of useful life of sorry and consider whether it is reasonable and in accordance yes. with accounting standards nalla paraya appo ibada endengil judgmental area anengil eppozhum ningal endu parna adhi management oda rational endanu nalla kaaryam discuss cheyan parna adhi okay pinne vera endha makkale prashnam bonus bonus profit de basis lana ah nammalo parnu nammade bonus kodukkunna endinte basis lana it will be based profit on based. target profit before so next account also the possibility nu parna endha irikkum manipulation man place man place and they might be motivated to overstate the value of profit appo in vendi avaru provisions ok release cheyam detrimental areas nadathu difference varu chance nu parayam avadu nokku parayan vendi response endha irikkum ോട്ട് <laughs> <laughs> മെനി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ വാറണ്ടീസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വാറണ്ടീസ് കൂടുതൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഏതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
Profit. Profit. Okay. Response and there again. What is the response that you are going to do? Provision created. No, no. Discuss. Provision created. No, no. No, no. All. Because we have already provision created. Change it. No. All. All. You can do it. 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 You can do അതായത് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ കമ്പനീസും ബിൽഡിംഗ് വാറന്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഫഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ വർഷം തൊട്ട് അഡീഷണൽ ക്ലെയിംസ് വന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ സാർ നമ്മുടെ റിസ്കിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ എന്തായിരുന്നു പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തെന്നും പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തെന്നും നമ്മൾ പറയണോ അത് രണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പറയാ അപ്പൊ എസ് ഐ പിക്ക് അതും പി എൻ എൽ ഇമ്പാക്ട് പറയുന്നതാണ് രണ്ടും പറയുന്നതാണ് ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ല വേറെന്താ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ മില്യൺ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ <laughs> പറയാ <laughs> 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 ാണോ <laughs> 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 മനസ്സിലായോ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ബേസിക്കൽ ഉള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്നോട് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസും എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നിനെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും നോക്കിയേ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അസേഷൻസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഹെഡ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന സബ് ഹെഡ് ആണ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണോ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസ്ക് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയർ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അസേഷൻസ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനോ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും മാറ്റം വരിക ഫസ്റ്റ് കേസിലെ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റിസ്ക് എന്താണോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് സബ്സ്റ്റാൻഡി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിന് നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാം റിസ്ക് അസസ്മെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സേവിംഗ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പർപ്പസ് സോ ഈ പർപ്പസ് ആയിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് മെയിൻലി ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ബയോയിൽ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണം എന്ന് അറിയിക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവരും ആൻഡ് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൺ തിങ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ എഴുതി നോക്കുക ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡ് സ്മിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതും ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിനാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അമൻമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന അമൻമെന്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓവറോൾ സിലബസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈ ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ ഏരിയയും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ മകളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതി പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നാളത്തെ സെഷൻ വരിക ഓക്കെ ോ <laughs> 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 ഒന്നുകൂടെ <laughs> 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 ും <laughs> 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 ാണ് ഒരു <laughs> 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 ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഓൾറെഡി കമ്പനി കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം കമ്പനി എപ്പോഴും ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ആയിട്ടായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ കമ്പനി സാറ്റിസ്ഫൈസ് പെർഫോമൻസ് ഒപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് റിസ്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡെഫേർഡ് ഇൻകോ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ Assertions in the explanation, Sorry? Define, 
ബാക്കി നാളെ കണ്ടിന് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാ ധൃതി പിടിക്കുന്ന ഫോർ തേർട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന് ചെയ്യാം ഓക്കെ